comes time when one has to finally say goodbye. The goodbye came 2012 May 1970 in London when General Anders died. My commander who saved my life from <coughs> Siberian extinction went to join his soldiers on the cemetery in the Monte Cassino. My personal contact with General Anders was occasionally about three or four times during the whole time of the Second World War. I have reported to him several times, several times, twice, requesting whatever I had to request at that time, and General Anders, like father, understood. And I was standing in front of him and saluting to him and saying, General and Commander, please, listen to my request. So now he is gone. Well, today is the 16th, 12th of May was his anniversary, what, well, 51st, 51st anniversary of his death. At the time, at the time, time when I first returned to Poland, to visit. I didn't return to Poland to live there, to settle, because too much time expired from the time I was deported to Siberia and went to Middle East to many countries and wound up in 1951 in the United States of America, where I was to settle until today. Served in the United States Army, and the uniform you see now is a uniform of an officer of an American army. I served with the 8th Army in Korea during 52, 53 time, the bloody cup, tail end, of Korean War, where we were fighting nearly for every inch of ground so we could negotiate with the communists <laughs> that come on lots of times. My team that I had perished. I was heavily wounded, and it took five years to bring me back to life. I, nine months in U.S. Army Hospital in Fort McClellan, Alabama, where they trying to get up all the shrapnels from the hand grenade the Chinese boy soldier threw at me. I don't hear very well now. My back was damaged. Anyway, celebrating, commemorating my dear, beloved commander, I have delivered, upon return to Poland, a speech is called the last report to my commander. It is a sort of a farewell, soldier's farewell to his commander. And I delivered that speech twice, once in Warsaw and once in Krakow. This is third time and the last time I shall never do it again, my speech. Ladies and gentlemen, it carries emotional context in it. I cannot 
translated it into English. So I have to do it in Polish, and that's the way it goes. Kochani moi rodacy, kochane dzieci naszej wspólnej, wspaniałej, bohaterskiej ojczyzny. Kochani moi dużo młodsi, bracia i siostry naszej wspólnej żołnierskiej rodziny. Szanowni Państwo, 72 lata temu, gdyby ktoś powiedział mi, że dzisiaj będę stał przed Wami w wolnej i niepodległej ojczyźnie. w bohaterskiej stolicy naszej Rzeczpospolitej z łzami w oczach pobożne życzenie to jest niemożliwe tak dołbym w ten czas odpowiedzieć a jednak a jednak się stało. Siedemdziesiąt dwa lata temu generał Anders wyrwał mnie z dalekiej syberyjskiej tajgi, do której zesłał mnie wróg mojej ojczyzny, z której nigdy nie miałem powrócić. Tam gdzie z bólem serca chowaliśmy w zamarzniętej syberyjskiej tajdze tych, którzy już nigdy Polski nie zobaczą i nikt na ich groby nie przychodzi płakać, tylko brzozy płaczą. Generał Anders uratował mnie życie. Przywrócił moje mnie do zdrowia i dał mi utraconą rodzinę w jego wojsko. Wojsko stało się moją rodziną. Żołnierska rodzina w swoich szeregach zaopiekowała się małym Sybirakiem, jej najmłodszym żołnierzem. Ona przywróciła mnie do zdrowia, dała mi wykształcenie i nauczyła, żebym nigdy, a nigdy nie zapomniał, że jestem synem wielkiego bohaterskiego narodu. Przeszło tysiącletnią kulturą. Tę dumę nar narodową, moi kochani, zachowałem do dzisiaj. Służąc w armii Stanów Zjednoczonych, w wojnie w Korei, gdzie moi koledzy pytali mnie, who are you? Ja im odpowiadałem, if you want to know, I am an American soldier with a Polish heart. Dzisiaj, dochodząc już, do ostatniego etapu mojej ziemskiej służby. Kochani, 
doszedłem do przekonania, że gdybym się miał jeszcze raz urodzić, a miałbym wybór, to tylko Polakiem. Moi kochani, 72 lata temu, gdy powstała w bardzo trudnych warunkach piąta kresowa dywizja piechoty w Związku Sowieckim, generał Anders, przemawiając do tych wynędzniałych żołnierzy, jeńców wojennych wypuszczonych z łagru sowieckich powiedział, może nie wszyscy, ale dojdziemy. Może nie wszyscy, jak zechce Bóg. Teraz, moi kochani, pozwólcie, że złożę mój ostatni raport generałowi Andersowi. Panie generale, dzisiaj w niepodległej Polski z historycznej stolicy, która przez wieki przesiąknęła bohaterską krwią jej obrońców na ręce naszych rodaków. Sybirak ja z Armii Stanów Zjednoczonych 101 Dywizji Spadochronowej, weteran wojny w Korei, dr Krzysztof Lizak, amerykański żołnierz z polskim sercem, posłuszny Twoim rozkazom, składam mój ostatni raport. Doszedłem, panie generale, doszedłem, panie generale, do wolnej ojczyzny. Hold twojej pamięci. Dziękuję.